കർത്താവായ സുഹൃത്തിൻ്റെ നാമത്തരായ മഹത്വം കൃപയാൽ ഇപ്രകാരം ഈ പകലിവിടെ അയക്കുവാനും അഴിച്ചോട്ടത്തുന്ന നാമത്ത് ദിവസം ഇപ്രകാരം ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആരിപ്പാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കരുണയ്ക്കും കൃപയ്ക്കുമായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ നാടുകളിൽ ലോകമെമ്പാടും തന്നെ ഇപ്രകാരം വലിയ പാതയുടെ അനുഭവത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ ഈ പാത നശിപ്പിച്ചു കളയാതെ വണ്ണം നമ്മുടെ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സൃഷ്ടിപ്പിച്ച് ഇല്ലാതെയാക്കാതെ വണ്ണം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇരിക്കേണ്ടുന്ന സമയങ്ങളാണ് കാരണം പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ധാരാളം സമയം അതുപോലെ വചനം വായിക്കുവാനും ഒക്കെയും ധാരാളം സമയങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ ലോകത്ത് ലോകത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാലുകൾ അടക്കി വയ്ക്കുവാനും ദൈവമുഖം അന്വേഷിക്കുവാനും ഒക്കെ സാവകാശം പലപ്പോഴും കിട്ടുന്നില്ല അല്ല ഇത് നമുക്ക് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ദൈവത്തോട് അടുക്കുവാൻ തക്കണമായിട്ട് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമെന്ന പോലെ നമുക്ക് കൃപയാ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ ലോക മനുഷ്യൻ കേൾക്കുന്ന ഒരേ വാർത്തകളാൽ അവർ നടുങ്ങി ഭയപ്പെട്ടും ഇതാ എന്തായി തീരുമെന്ന് ഉത്കണ്ഠയോടുകൂടി കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിച്ച് ധ്യാനിക്കുവാനും കർത്താവിൽ പ്രത്യാശയോടെ ഇരിക്കുവാനും ഒക്കെ സാധിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ നമുക്കത് സാധിക്കും ഒരു വചനഭാവം വായിച്ചുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ ഇരിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം ഇത് ഞാൻ ഓർക്കും ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം ഇത് ഞാൻ ഓർക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കും നാം ഒടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നത് യഹോവയുടെ ദയയാകുന്നു അവൻ്റെ കരുണ തീർന്നു പോയിട്ടില്ലല്ലോ വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേലിൽ അത് ഏറ്റവും കഠിനമായിട്ട് ദോഷമായിട്ട് അവർക്ക് വിലപിക്കുവാനുള്ളത് സങ്കടപ്പെടുവാനുള്ളത് ഒക്കെയും വലിയ കഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ആ കഷ്ടങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് വിലപിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അയോഭാവം പറയുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ വചനങ്ങളായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇത്ര വലിയ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ ഇത് ഞാൻ ഓർത്ത് പ്രത്യാശിക്കുമെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രാരംഭത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം ആ ഇവിടെ വായിച്ചത് ഇതാ നാം മുടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നത് യഹോവയുടെ ദയയാകുന്നു അവൻ്റെ കരുണ തീർന്നു പോയിട്ടില്ലല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയും കരുണയെയും കുറിച്ച് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും കഷ്ടത്തിലും പ്രയാസത്തിലും ആയി തീരുമ്പോൾ നാശ നശിച്ചു പോകുന്ന അനുഭവത്തിൽ ഇവിടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയെക്കുറിച്ചും കരുണയെക്കുറിച്ചും ഓർക്കുവാനായിട്ട് കഴിയില്ല പലപ്പോഴും ആ മനസ്സിൽ ഇപ്രകാരം നമ്മുടെ കഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് ആ ദുഃഖിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭവിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് ദുഃഖിച്ച് പോകുന്ന അനുഭവമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വനത്ത് കാണുന്നത് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ ദയയെക്കുറിച്ചും കരുണയെക്കുറിച്ചും ഏറ്റവും പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ ഒരു അറിവ് പ്രാപിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കഷ്ടതയിൽ അത് ഏറ്റവും പ്രയോജനമായി തീരുവാനായിട്ട് ഇടയായി ഇവിടെ ഇത്ര വലിയ കഷ്ടത്തിലായപ്പോഴാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയെക്കുറിച്ചും കരുണയെക്കുറിച്ചും വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മ വരികയാണ് കാരണം ഇത്ര വലിയ ആ കഷ്ടതയിൽ ഇന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിച്ചു പോകാവുന്ന പാപങ്ങളൊക്കെ ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടായിട്ടും ആ അതിൽ നശിപ്പിച്ച് കളയാത്ത കൊണ്ടും കർത്താവ് നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു അത് ഓർത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവൻ്റെ പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയിൽ ആശ്രയിക്കുവാനായിട്ട് അവൻ്റെ ഹൃദയം ഏറ്റവും വെമ്പുകയാണ് നമുക്ക് ദാബിദിൻ്റെ അനുഭവം നമുക്കറിയാം ദാബിദ് ജനത്തെ എണ്ണുവാനായിട്ട് കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ജനത്തെ എണ്ണി വലിയ ബാധ ആ ഇസ്രയേലിൽ മുഴുവനും ഭവിച്ചു 
ആശദൂതനെ ദൈവം നിയമിച്ചു അങ്ങനെ അനേകർ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ദാവിദിന് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയെക്കുറിച്ച് നല്ല ബോധമുണ്ട് ഇതുപ്രകാരം രണ്ട് ശമുവലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ദാവിദ് ഗാദിനോട് ഞാൻ വലിയ വിഷമത്തിലായിരിക്കുന്നു നാം എഹോ നാം എഹോവയുടെ കയ്യിൽ തന്നെ വീഴുക അവൻ്റെ കരുണ വലിയതല്ലോ മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ വീടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത്ര വലിയ കഷ്ടത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തനക്ക് അറിയ തനിക്കറിയാവുന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയെക്കുറിച്ച് ദാവിദ് അവിടെ ഓർക്കുകയാണ് അവൻ ആ കഷ്ടത്തിൽ നശിച്ചു പോകാതെ കൊണ്ട് അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അവൻ ഇടിവിൽ നിന്ന് ആ പ്രാർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ട് ശേഷിച്ച ജനവും ആ ബാധയിൽ നിന്ന് ആ രക്ഷപ്പെടുവാൻ തക്കൊണ്ടുമാരിടയായിരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ കരുണ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് കഷ്ടതയിലാണ് കാരണം പലപ്പോഴും ആ കഷ്ടത്തിൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയെക്കുറിച്ചല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധം ഇത്ര ദൈവത്തോടുള്ള നീരസം പല ഹൃദയങ്ങളിലും പോകും ദൈവം ഇത്ര ദോഷകരമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്തുവല്ലോ എന്നുള്ള ആ അനുഭവം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ശത്രു കൊണ്ടുവരുവാൻ തക്കൊണ്ടുമായിട്ടിടയായിരുന്നു എന്നാൽ ദാവിദിന് ആ സമയത്തും എന്താണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുവാൻ തക്കൊണ്ടുമായിട്ടിടയായിരുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ റോമാലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ നിന്നെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നടത്തുന്നുവെന്ന് അറിയാതെ നീ അവൻ്റെ ദയ ക്ഷമ ദീർഘശാന്തി എന്നിവയുടെ ഐശ്വര്യം നിരസിക്കുന്നുവോ എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ കാണുകയാണ് ദാവീദിന് ആ അത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലും താൻ രാജാവായിരിക്കെ ഇനത്തെ എണ്ണുവാനായിട്ട് പിശാജ് അവനിൽ തോന്നിച്ചു അവനത് ചെയ്തു അത്ര വലിയ കഷ്ടതയിലായിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും എന്താണ് ദാവിദ് തനിക്ക് താൻ ചെയ്ത തെറ്റിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് അവൻ അതാ ഞാനാണല്ലോ തെറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുവാൻ തക്കൊണ്ടുമായിട്ടിടയായിത്തുടർന്നു അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ അവനെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നടത്തി അവന് ഒരു യാഗം കഴിച്ചു അങ്ങനെ ആ ബാധയ്ക്ക് വലിയ ശമനം ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കൊണ്ടുമായിട്ടിടയായിത്തുടർന്നു അപ്പോൾ നാം ഏറ്റവും നമ്മുടെ സമാധാന കാലത്തും ദൈവം നമ്മൾ സാധിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കാലത്തും ദൈവം നമ്മ നമ്മളോട് അടുത്തിരിക്കുന്ന കാലത്തുമൊക്കെയും നാം ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയെക്കുറിച്ച് കാരണം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നടത്തുകയാണ് ഹൃദയം കടനപ്പെട്ടു പോകാതെ വണ്ണം ദൈവം ആ ജീവൻ വീണ്ടും കൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ആ നാം നാം ചെയ്ത തെറ്റിനെക്കുറിച്ച് ആ മാനസാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുവാനായിട്ട് കഴിയണം അവിത് വലിയ അവം ചെയ്ത് പച്ചവെ സ്വന്തമാക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് ആ അവളോട് അടുത്ത് അപ്പോൾ നാഥാൻ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ആ ഉപമ ഉപമ ഗ്രഹിച്ചിട്ട് എന്താണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയാണെന്ന് ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് അവൻ്റെ തെറ്റ് ഏറ്റ് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ ആ നല്ല മനസാക്ഷി ഉണരുവാൻ തക്കുമായിട്ടിടയായിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഏത് അവസ്ഥ തന്നെ ആകട്ടെ ദാ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ നമ്മെ നിരന്തരമായിട്ട് മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നടത്തുന്നുവെന്ന് അറിയുന്നുവെങ്കിൽ ദാ അവൻ്റെ ആ കരുണ അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് അവൻ്റെ ദയ അനുഭവിക്കുവാൻ തക്കണമായിട്ട് ഇതാ നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ജീവനെ തിരികെ പ്രാപിക്കുവാൻ തക്കണമായിട്ട് ഒക്കെയും ആ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കും ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ അത് ജീവനേക്കാൾ നല്ലതാണല്ലോ എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്രകാരം കർത്താവിനെ ആശ്രയിക്കാമെന്ന് ചുരുക്കമായിട്ട് പ്രബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിലായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥലം ഗാനങ്ങൾ പാടി പൂകൾ തേടുമേ എല്ലാ നാളിലും ജീവിതത്തിൽ സ്വത്രഗാനങ്ങൾ പാടി പൂകൾ തേടുമേ എല്ലാ നാളിലും ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ ദയായൻ പ്രാണനെ കാത്തുകൊണ്ടത എന്റെ ആദരം നിന്നെ കീർത്തിക്കുമേ എന്റെ ആദരം നിന്നെ കീർത്തിക്കുമേ എന്റെ ജീവകാലമെല്ലാം പൊതുഗാനത്താൽ അതുല്യ നാമത്തെ സ്തുതിച്ചിടുമേ എന്റെ ജീവകാലമെല്ലാം പൊതുഗാനത്താൽ ആദുല്യ നാമ 
स्तुति चेड़ में स्तोत्र गानंग बाड़ी को गेड़ो में एल्ला नालिलों കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്നീ വിശുദ്ധ ആരാധനയുടെ ദിവസവും നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി ചുരുക്കം പേർക്ക് കൂടിയൊരുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഇടയാക്കി നമ്മുടെ ആരാധനയ്ക്കുള്ള പലവിധമായ തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ദൈവം പിടിപ്പിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി നാം കർത്താൻ സന്നിധി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയും സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും എല്ലാം നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയും എല്ലാം നാം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളാവുന്ന ഇത് ദൈവം നിശ്ചയമായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കും ഇന്നുവരെയുമുള്ള നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കെല്ലാം ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് അറിയിക്കുമ്പോൾ അവൻ അതിലെല്ലാം കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പലതും പല വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുകയും മടിക്കുമ്പോൾ ആ ഉത്തരം ലഭിക്കുമെന്നുള്ള സംശയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാമാണ് നമുക്ക് മറുപടി ലഭിക്കാത്തത് കാരണം വചനം പറയുന്നത് സംശയ വിചാരങ്ങളോടുകൂടി ആ മനുഷ്യനായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഒന്നും പ്രാപിപ്പാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് കഴിവുള്ളവനായ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ബലഹീനത്തിൽ അറിയുന്നവനായ ദൈവമാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ നാം അവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അപേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് അപേക്ഷകൾക്ക് അവൻ മറുപടി നൽകി തരും അങ്ങനെ ദൈവമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നാം അറിഞ്ഞ് പുറമായിട്ട് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ആ ദൈവം മറുപടി നൽകുന്ന ദൈവമാണ് അവന് പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് വാസ്തവമായിട്ട് ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളണം അത് നമ്മുടെ പാപമായാലും നമ്മുടെ മാറാത്ത സ്വഭാവമായാലും നമ്മൾ ഏത് ദുഷ്ടതയായാലും നമുക്ക് ഏത് അനുഗ്രഹം വേണമെങ്കിലും അതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കലുണ്ട് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ പാപത്തെ ഏറ്റുപറയുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ എൻ്റെ പാവങ്ങളെ അവൻ ക്ഷമിച്ചു തന്നു എന്ന് നമ്മൾ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഏറ്റു പറയാകിയാൽ ഏറ്റു പറയാൻ വാസ്തവമായിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു വിടുതൽ വേണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാതിയാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും മറുപടി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ കാണുകയാണ് വാസ്തവമായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ശബ്ദം ആ കർത്താവിൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് ഇടയായിരിക്കും നമ്മൾ അമ്പത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനം വായിക്കുമ്പോൾ വായിക്കുന്നത് ദാവീത് ദൈവത്താൽ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യനാണ് അതുപോലെ ഇസ്രായേൽ ജാതിയെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഭരിക്കുവാനായിട്ട് അവർക്ക് പ്രഭുവായിട്ട് അവനെ നിയമിച്ചവനാണ് അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് നിയമിച്ചവൻ നിയമിച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അവിടെ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഭരണം അവിടെ നടക്കണം എന്നുള്ള ഒരാഗ്രഹമാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതവും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളുമെല്ലാം ഇന്ന് അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയായിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ മാധ്യത്തിൽ നടപ്പാക്കുവാനായിട്ട് ആ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു പുരുഷനാണ് ദാവിദ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ലക്ഷ്യവും ഉദ്ദേശവും ഉണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ നമ്മളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെ ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുവാനായിട്ട് പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ വേണം അനുതർത്ഥമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള ഒരു ആൾ വേണമെന്നുള്ളതും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുക അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചാണ് ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്ന വേലയിൽ നിന്ന് ആ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മേയ്ക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് ദാവിദിനെ കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് ഇടയായത് അവിടെ നമ്മൾ വചനഭാഗത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ദാവിദ് ഒരിക്കൽ തെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിട്ട് ദാവിദ് തെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിട്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമേ നിർമ്മലമായ ഒരു ഹൃദയം എന്നിൽ സൃഷ്ടിച്ച സ്ഥിരമായ ഒരു ആത്മാവിനെ എന്നിൽ പുതുക്കണമേ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് എന്നെ തള്ളിക്കളയരുതേ നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്നിൽ നിന്നെടുക്കരുതേ നിന്റെ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം എനിക്ക് തിരികെ തരണമേ അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സൊരുക്കമുള്ള ഒരു ആത്മാവിനെ എന്നെ താങ്ങണമേ എന്ന് ദാവിദ് പ്രാർത്ഥിപ്പാനിടയായിരുന്നു അപ്പോൾ ദാവിദിനെ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇതെല്ലാം 
ആ ദൈവത്തെ സന്നിധിയിൽ അവൻ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവൻ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവിന് ഹിതം ചെയ്യുവാനായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ന്യായപ്രമാണം കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരാളെ രാജാവാക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ രാജാവാക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ഒരു പതിപ്പ് അത് അവൻ്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം ഇതിൽ നോക്കിയാണ് അവൻ ഭരിക്കേണ്ടത് ഇത് ഇതിനെ ഇതിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇതിൽ എന്ത് എന്ത് ദൈവം എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ത് കർത്താവ് കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ പ്രകാരമാണ് ജനത്തെ ഭരിക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഭരിക്കുവാനായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണം എന്ത് വേണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേണം മനസ്സൊരുക്കത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വേണം കർത്താവിന് സെല്ലിൽ എപ്പോഴും നിൽക്കണം രക്ഷയുടെ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതെല്ലാം ഒരു മനുഷ്യന് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇപ്രകാരം അവന് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്നാൽ ദാവീത് ഭയപ്പെടുകയാണ് തൻ്റെ താൻ പാപം ചെയ്തതിന് ശേഷമായിട്ട് ദാവീത് ഭയപ്പെടുകയാണ് കാരണം എന്താണ് തന്നെ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് വേറൊരാളെ മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് ഷൗൽ രാജാവിനെ മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് ആ ദാവീദിനെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഷൗലിനും സംഭവിച്ചത് തന്നെയാണ് ഷൗലിനെ ഇതുപോലെ തന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം തൻ്റെ ജനമായിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നിവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് മാറിയപ്പോൾ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു മനസ്സൊരുക്കുള്ള ആത്മാവും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവും എല്ലാം അവനിൽ നിന്ന് മാറിയെന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഷൗലിന് കണ്ണുകടി കണ്ണുകടി തുടങ്ങിയ ആ സമയത്തും ആ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ തൻ്റെ ആത്മാവ് അവനിൽ നിന്ന് മാറിയതിന് ശേഷമായിട്ട് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായ ദാവിതിലേക്ക് അത് മാറിയെന്നും പിന്നീട് അവനിലേക്ക് വന്നത് എന്താണ് ദുരാത്മാവാണ് അവനിലേക്ക് പിന്നീട് വരുവാനിടയായിട്ട് പിന്നെ അവൻ ആ ആത്മാവിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ മരണം വരെയും താൻ ഗിൽബവ പർവ്വതത്തിൽ വീഴുന്ന സമയം വരെയും ഫിലിസ്തീനുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഗിൽബവ പർവ്വതത്തിൽ വീഴുന്ന സമയം വരെയും പിന്നെ ആ ആത്മാവാണ് ശൗലിനെ നടത്തുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് അപ്പം അത് അതെല്ലാം ദാവിദിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം കാരണം ദൈവം നടത്തിയ ശൗല് വീണതിന് ശേഷം ഉള്ള ശൗലിൻ്റെ സ്വഭാവവും ശൗലിൻ്റെ ജീവിതവും എല്ലാം ദാവിദിന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും നാൾ താൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ സന്തോഷവും താൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ നിറവും നടത്തിപ്പും എല്ലാം ആ ദാവിദിന് അറിയാം അപ്പം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ താൻ ആരെ തീരും താൻ ശൗലിനേക്കാൾ ദ്രോഹിയായി തീരുമെന്നുള്ളത് ആ ദാവിദിന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ആ ദാവിദ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ ഇതൊന്നും എൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയരുതേ എന്ന് അവൾ വാസ്തവമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക നാം ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സെല്ലായിരിക്കുമ്പോൾ നാമം അധ്വാനിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതെല്ലാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം ദാവിദിനെ തൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യനാക്കി വേർതിരിച്ചുവെങ്കിൽ നമ്മളെയും അപ്രകാരം തന്നെ കർത്താവ് വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സുള്ളവരും ക്രിസ്തുവിന് സ്വർഗത്തിൽ എന്ത് അവകാശമുണ്ടോ ആ അവകാശം തന്നെ നമുക്കും പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് ക്രിസ്തുവശു ഒന്ന് തലയോളം വളരുവാൻ അവനിരിക്കുന്ന പിതാവിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ തന്നെ നമ്മളെയും കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തുവാനായിട്ടാണ് കർത്താവ് നമ്മളെയും വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തു വേണം നമ്മളെ അഭിഷേകം ചെയ്ത ആത്മാവും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന രക്ഷയുടെ സന്തോഷവും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവും മനസ്സൊരുക്കത്തിൻ്റെ ആത്മാവും എല്ലാം കളയാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ആ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ചൂടുകളും ഓരോ വിചാരങ്ങളും ഓരോ ചിന്തകളും ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം ആ ദൈവഭയം എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം എന്താണ് ഇത് ഞാൻ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എനിക്ക് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ എന്ത് ഇച്ഛിക്കുന്നുവോ അത് എനി എന്നെ കൊണ്ട് നടത്തിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അത് വേണ്ട എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്നെല്ലാം പറയുമെങ്കിലും ആ തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് പിതാവ് ഒരു മകനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റുകയില്ല ഞാൻ പോകുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് അവൻ അനുദപിച്ച് പോയി എന്ന് നമ്മൾ കാണുകയാണ് കാരണം എന്താണ് അവൻ ഇതാ ആ പിതാവിൻ്റെ
നാം വളരെ ഉത്സാഹം കഴിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകും എന്നാൽ ഇങ്ങനെയെല്ലാം മുമ്പോട്ട് പോയാൽ ദാവീദിന് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന വീഴ്ച നിമിത്തമാണ് ഇതെല്ലാം ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് പക്ഷേ ദൈവത്തിന് അവനോട് ദയ തോന്നി കരുണ തോന്നി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദാവീദിൻ്റെ ആ നല്ല മനസ്സാക്ഷി പൂർണ്ണമായിട്ട് പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ദൈവം ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ട് ദൈവം ഒരു നന്മയായിട്ട് കണ്ട് ആ ദൈവം അവനെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഭവനത്തിൽ ഒരു വാൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഭാരത്തിൻ്റെയും ദുഃഖത്തിൻ്റെയും അനുഭവം വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ദാവിതിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും താങ്ങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായ ആ എല്ലാ ദൈവികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും എടുക്കാതെ ജഡത്തിൽ ദാവിദിനെ ശിക്ഷ വിധിച്ചുകൊണ്ട് ആ ദാവിൻ്റെ ഭവനത്തിന് വാൾ മാറാതെ കർത്താവ് അവൻ്റെ ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരാതെ അവനെ തൻ്റെ മരണം വരെയും കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു അവൻ തൻ്റെ തലമുറയോട് നല്ല വാർദ്ധക്യത്തിൽ തൻ്റെ തലമുറയോട് ചേരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മനത്ത് വായിക്കുകയാണ് ആകയാൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ചിലവേ നമ്മളെ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തെ വിശുദ്ധിയോടും നിർമ്മലതയോടും സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടവും എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനുള്ള ആത്മാവിനെ അവൻ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാതിരിക്കുവാനുള്ള ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വവും നമുക്ക് അതിനോടൊപ്പം തന്നെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോടെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ഓരോ ദിവസവും ദൈവഭയത്തോടുകൂടി ആ വിശുദ്ധിയെ തേക്കുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അതിൽ തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയും നമ്മുടെ ജീവിതവും എല്ലാം നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിനെ ആ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാതെ ഈ തന്ന അഭിഷേകം ആ ദൈവത്തിന് ഹിതം ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതായ ആ നല്ല ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാതെ അതിനെ ഇതാ ദാവിദ് പറയും പോലെ ഒരിക്കലും അവൻ പറയാൻ ഇടയായി തീർന്നു എന്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാണനെ താരോഹിച്ച് മിണ്ടാതാക്കിയിരിക്കുന്നു തൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുക്കൽ മുലകുടി മാറിയ പൈതൃന്ന പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാണനെ താരോഹിച്ച് മിണ്ടാതാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ബുദ്ധിക്കെത്താത്ത വൻകാര്യങ്ങളിലും അത്ഭുത വിഷയങ്ങളിലും ഞാൻ ഇടപെടാതെ ഞാനിതാ എൻ്റെ പ്രാണനെ താരോഹിച്ച് മിണ്ടാതാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശവും എൻ്റെ ലക്ഷ്യവും ഇതല്ല പിന്നെയോ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം ആ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന തൻ്റെ നല്ല ആത്മാവ് അതിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാതെ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാതെ ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് പരാജയത്തിന് യാതൊരുവിധ കാരണവും ഉണ്ടാകുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരാ വചനം പറയുന്നത് എന്താണ് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളെ പ്രമാണിക്കേണ്ടതിന് സകല ദുർമാർഗങ്ങളിൽ നിന്നും എൻ്റെ കാലിനെ വിലക്കുന്നുവെന്ന് ആ ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ വനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സകല ദുർമാർഗത്തിൽ നിന്നും കാല് വിലക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളെ പ്രമാണിക്കാൻ നിന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ദുർമാർഗങ്ങളൊന്നും കാല് വിലക്കിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം പോകാനായിട്ട് ധാരാളം വഴികളെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം വിലക്കിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണ് എനിക്ക് വിലയേറിയത് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള ആ ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ എൻ്റെ കാലുകളെ വിലക്കിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഇത്രയും വലിയ ആ സുരക്ഷിതത്വത്തിലും ആ സംരക്ഷണത്തിലും ആ നല്ല ആത്മാവിനെ തന്നെ ഇതാ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ എന്താണ് ആ ഇരുണ്ട പ്രകാ സ്ഥലത്ത് പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്ക് പോലെ അത് ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മതയോടെ അതിനെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ നമുക്ക് ഉടയവൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് അത് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം സ്റ്റെഫാനോസ് കർത്താവിന് പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ഇതാ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങൾ പരമേൽപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ആ പറയുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന പോലെ തന്നെ മരണസമയത്ത് അവൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ദൈവമേ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിൻ്റെ തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് പരമേൽപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ നിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ പറയാൻ ഇടയായി തീർന്നു നമ്മൾ വചനത്ത് വായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നിരിക്കുന്ന അത് അത് അതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഉടയവൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് അതാ സായുജ്യം പ്രാപിപ്പാൻ ഇതാ നമുക്ക് തേസ്കരണം പ്രാപിപ്പാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ ഒരുക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ചുരുക്കമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും സുഷാർത്ഥം ദാസനിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഞാനെന്നും പോയിടും ക്രൂശിൻ പിന്നാലെ